പർവ്വതങ്ങൾ മാറി പോകും കുന്നുകൾ നീങ്ങി പോകും എങ്കിലും എന്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടുമാറുകയില്ല ആ സമാധാന നിയമം നീങ്ങി പോകുകയില്ല പ്രൈസ്തലോഡ് ഹാലലൂയ ഞാൻ കരുണയുള്ള യഹോവയാകുന്നു പ്രൈസ്തലോഡ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഹാലലൂയ നമുക്ക് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കാം ദൈവത്തിൽ നാമത്തിൽ നാം ചേർന്നിടും സമയങ്ങളിൽ മോദമായി ധ്യാനിച്ചിടാം തന്റെ വൻ കൃപകൾ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൽ നാമത്തിൽ നാർന്നിടു സമയങ്ങളിൽ ബോധമായിടാൻ കൃപകൾ ദിനവും അമ്മി ബോധമായിടാ Yeah. 
Signore, partiva il Signore. Alleluia. സാക്ഷികളാണ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തര നാം ദൈവത്തിന് അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാകും ആമേൻ ഹാലലൂയ നാം നാവെടുത്ത് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ പവർ ഹാലലു എന്നിട്ട് നാവിൽ തന്നെ മരണവും ജീവനും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ആമേൻ ഹാലലൂയ നമുക്ക് വർജനത്തിൽ ഉടനീളം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കും അനേകർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട് പ്രൈസി ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് എവറിങ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ദർ ലൈഫ് ആമേൻ ഹാലലൂയ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അബ്രഹാം പിതാവ് തനൊറ്റക്ക് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടനുസരിച്ച് ഇറങ്ങുവാനിടയായി പ്രൈസിലോ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്റെ മകന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെ കരം പിടിച്ച് മോറിയിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി തീരും പക്ഷെ താൻ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും വിമുഖത മാറ്റി അന്ന് മഹിമ കണ്ട തേജോമായനായ ദൈവത്തെ കണ്ട അബ്രഹാമിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഗപീഠമായിരുന്നു ഹാലലൂയ ആരാധന ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കരുത് പ്രൈസിലോട് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ചുറ്റും അശ്വരയുടെയും ഹാമേൻ സ്തോത്രം ബാലിന്റെയും അമേൻ പ്രവാചകന്മാർ ആക്രോശിക്കുമ്പോൾ ഒരേലിയാവിന് സ്തുതിക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ും വിളിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ദാവീദിന് സ്തുതി നിർത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഹാലലൂയ യെസ് അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മീക്കൾ അവനോട് നിന്ദിച്ചപ്പോൾ ശൗലവനെ കുന്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലും അധികമായി അവനെ സ്തുതിക്കും യെസ് ഹാലലൂയ അതൊന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലലൂയ ആമേൻ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ വിടുവയ്ക്കും ഹാലലൂയ ആ ബാലകർ പറഞ്ഞതുപോലെ എബ്രായ ബാലന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തീയിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ രാജാവ് നിത്രീകരിക്കുന്ന ഇതിനെ സേവിക്കുകയില്ല യെസ് ഹാലലൂയ ദാവീത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും അവനെ സ്തുതിക്കും ഹാലലൂയ തീർന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം പൗലോസും ശീലാസും ഹാമേൻ സ്തോത്രം ചുറ്റും നിരാശകളും പ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു തടവറയിലായിരുന്നു ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഐ മീൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് അവർക്ക് നോക്കിയാൽ മുന്നോട്ട് ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഐ മീൻ സ്തോത്രം ആരാധന നിങ്ങൾ ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഓൺലൈനിൽ കൂടി ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മ എന്നോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു രോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഞെരുക്കമായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് നിങ്ങൾ അധരം തുറന്ന് ഇന്ന് ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരമാണ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ആമേൻ അങ്ങനെ ചേർന്ന് പ്രിയപ്പെടുന്നവർ ആമേൻ അവർക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും 
എന്റെ ജീവിതം അതൊരാരാധനയാണ് എന്റെ ജീവിത ശൈലി അത് ആരാധനയാണ് അതിവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചേർത്ത് പാടുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ ആരാധന
Good morning, IPC Hebron. Praise God. The Lord has been with us. And uh, I can feel it in the spirit. Um, and I thank the Lord for the way he is moving among us. Amen. Today we will be talking about uh, Moses as we look unto Jesus. Moses as we look unto Jesus. And we're trying something for the first time, which was trying to do keynote. Uh, and uh, I think the connection just left. So if you wanted to fix it, thank you. So Moses points us to Jesus Christ, the great redeemer. Moses points us to Jesus Christ, our great redeemer. And so one of the most important prominent leaders, human leaders that are born into this world, arguably the epitome of selfless leadership apart from Christ, is an Israelite slave born to a couple named Amram and Jochebed. His name is Moses. From Bible uh, school, from uh, Sunday school, uh, Christian education, we're really familiar with Moses, right? If you ask any Jewish person, they will tell you that he was the greatest liberator the world has ever seen. Amen. In Numbers 12, verse 3, it says that Moses was the meekest man on earth. He is the only person that the Old Testament describes this way. So how did this meek man not enter into the promised land? How did he uh, not enter into the promised land? So we need to study this closely. But in the Gospels, we also see that Jesus Christ um, is exemplifying meekness, living it out perfectly, emptying himself. He carried out the Father's will left all of his heavenly glories above and came down and lived a perfect life for 33 and a half years, died on the sin for our, died for our sins on the cross, and he rose again, and he is the greatest liberator of all of mankind. We see that he was able to take away sin, the power of death, and we have the victory through Jesus Christ. You know, when we study the Old Testament, we must always remember that the stories uh, of the Old Testament are not just plain stories, but they point to Christ. Everything in the Bible points to Christ, whether it is in types or shadows. And today, last few weeks, we've been studying about Abel, Noah, and last week, Joe touched on Joseph. And today, we will talk about Moses. You know, the t uh, name Moses, Moshe, it means to draw out of the water. And so it also means deliverer. And it's associated with some divine intervention, leadership, and liberation. So Moses was born in a time where uh, there needed to be a leader. We know that uh, at the start of the Bible, after creation, Adam and Eve sinned. And we know about the flood of Noah. And we know about the forefathers, Abraham, Isaac, Jacob, uh, and uh, we know about Joseph and the 12 tribes. And the gap between the end of Genesis and the beginning of Exodus is thought to be a few hundred years, right? And so we are now moving on to the Mosaic age uh, of the time of Moses. And in Exodus chapter 1, we start to talk about the time uh, that Moses was born. We see that the Israelites were in Egypt for about 430 years total. And out of that 400 years or so, they were under bondage or slavery. It might have started out with small types of slavery, uh, but at the end, it was hard, hard labor because people did not know Joseph and what he had done for their country. And such a time as this is when this liberator named Moses was born. And we will study a little bit more about Moses and how that is pointing to Christ. The key verse today is from Hebrews chapter 11, verse 23 to 28. If you would turn your Bibles to Hebrews chapter 11, verse 23 onwards. By faith, Moses, when he was born, he was hidden for three months by his parents because they saw that the child was beautiful 
and they were not afraid of the king's edict. Here it is talking about the faith of Moses' parents. I thank God for such parents that have faith that was not afraid of the king's edict and was willing to hide him. Even though the edict of the land said that all Hebrew boys must die, they saw something peculiar in their son. He was a beautiful child. And in some other portions, we saw that he was a proper child. They saw the destiny within Moses, and they named him uh, Moses, right? Uh, so we see that uh, the parents have a big role in the faith of the next generation. Amen. Amen. We will see a little bit more about that, where the mother became the nurse of Moses after Moses was put out into the Nile. And we know that the Pharaoh's daughter picked him up, and, uh, but we see Miriam arranging for the mother to be the nurse. And every time I believe she was feeding him, she was telling about how he is a Hebrew uh, and, and how he needs to follow the Lord, ways of the Lord. And he was, she was teaching them, uh, uh, teaching him in particular what he was and what he is not. Even though Moses was living in the laps of luxury as the next prince of Egypt, there were a few things that I learned that about this. Uh, we know that Pharaoh only had daughters. And so really Moses was supposed to be the next king or Pharaoh. Uh, and we see that he was truly uh, going to be that leader. So he had all of this wealth, all of this power, all of this prestige. And we know that his parents thought that he was a beautiful child, a proper child. He had the brawn, the beauty, and the brains all together together. Uh, and he, by faith, verse 24 says, by faith, Moses, when he had grown up, made a choice. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Children of God, we live in Egypt, which is the world. We have a choice daily. We have a choice in our life, whether we will choose to be called part of this world or rather be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of this world. Amen. He considered the reproach of Christ greater than the wealth, than the treasures of Egypt, for he was looking towards that heavenly reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who was invisible. Moses had seen, and from his teaching of his mother, knew that he was uh, set apart for a different destiny. And we see that he left. He goes dark. He goes, uh, and he is seen no more for 40 years. And that is so hard when you have all the things in the world for the first 40 years of your life. He left Egypt. He was not afraid of angering the king. And he endured uh, for something greater, far greater. And then we go on to see, and we'll look at this in different ways. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer, the firstborn, might not touch him. That is symbolic of what is taking place with our Lord Jesus Christ who became once and for all the perfect Passover lamb, that he became the, the redeemer of all of mankind. But by faith, he kept the Passover, and uh, thus he was able to save the people of Israel and bring them out in this exodus. Uh, and then by faith, the people crossed the Red Sea onto dry land, but the enemies, the Egyptians, when they attempted to do the same, it says they were drowned. Amen. So if we were to split Moses' years into uh, three periods of 40, uh, we're familiar with this thought, but I was uh, reading what D.L. Moody, the great scholar, uh, the, uh, uh, preacher said, the first 40 years, he was thinking he was a somebody. The next 40 years, he was learning that he was a nobody. And the final 40 years... God was showing through him what he can do with a nobody. Amen. And that's attributed to D.L. Moody. So let's look back at the stage of Moses' life. And this is applicable to all because we all have to make choices in our life. 
We may have the greatest status. If you look at Exodus and Acts and Hebrews and Corinthians and study it all together, uh, you will see that he was a proper child. We see he was handsome. So a dashing good looks, but also the proper child could mean many things that they saw something very peculiar in him. They knew that Abraham, their forefather, was promised that after 400 years or four generations, they would have a, a liberator. And I don't know if uh, Jochebed and Amram saw this in the life of Moses. But we see that their parents were instrumental in saving his life. He was learned the best of education, the peak of civilization was in Egypt at that time. And Josephus, the historian, the Jewish historian, also says that he was a mighty in battle. He led a battle against um, another country, Ethiopia, I want to say. And he was able to gain great victory and, uh, great, uh, and win. He was a leader. He was a communicator. He was a warrior. He had all the monies. He was raised in the royal courts. He was set to be the next prince, uh, next pharaoh, as he was the prince of Egypt, and there were no male descendants in his next generation. So uh, pharaoh, the next pharaoh could have been Moses, um, and we know that Moses had it all. Moses had it all. And the easiest choice was to do nothing. If you look at choices, uh, we usually have to weigh the pluses and minuses and pick something better, right? If you look in the short term, Moses would have to give up everything, including all the power and prestige, all the wealth that he had. And he was looking at the long term, and he, as we read, was looking for the invisible God. Amen. Amen. We also see another pearl that his birth mom was the one who taught him his identity. As she was feeding him, she was speaking into his ear that he is a Hebrew He's different, and I believe with time that uh, took hold of his life. And even though he saw all the uh, inequalities that were taking place, he kept this in his mind, and we, he knew that he was born to be something different. And in order to do that, he had to spurn it all. We see that even though he goes out and tries to liberate, that's not the way God intended, and uh, he had to run off. He had to go off the grid and he was suffering. He was in a desolate place called Midian and that he became a shepherd to his father-in-law. We see that he had to choose people of God. Uh, he had to choose with his spiritual eyes and say no to the pleasures and the luxuries of Egypt. He had to make a decision to disappear to reach his destiny and what we see over and over stated is that he had faith and God developed him into a masterpiece. The Bible in the New and the Old Testament mentions him 852 times and we even see him in the Mount of Transfiguration and many times in the New Testament. This Moses, who I've gone over the early life here, is a shadow of the Christ that is predicted. And we see in the Word of God that Jesus is the new greater Moses. And in the New Testament, the imagery is very clear. If you look at Jesus explaining on the road to Emmaus after he's resurrected, you see him talking about how on the road to, uh, how he is mentioned in the writings of Moses. We see in Stephen's sermon, we see in the writings of Peter and Paul that Jesus is the new prophet who establishes a new covenant, not with the blood of bulls and goats, but with his own blood. And so if you look at the Bible, you'll see many similarities. If you look at it superficially, you can see that both were pres preserved in childhood. Both had to contend uh, with masters of evil. They fasted 40 days each. Both were able to control the sea. Both fed the multitudes. Both had radiant faces. Both had endured murmurings within their family. Both were discredited at home. But let's look at it a little bit more in detail. If you look at the life of Moses and Jesus, you'll see that the Pharaoh tried to kill him as a baby, as Jesus had Herod try to kill him as a baby. 
And therefore both of them were hidden and both of them went into Egypt for uh, their survival. And we see that Moses was rejected by his Hebrew uh, kinsmen initially. And then we know that the Jews rejected Christ who he came for first. There were long periods of silence from childhood to adulthood. We know that early on Moses was adopted by Pharaoh's daughter the prince, and he became the prince of Egypt. But we know that Jesus was adopted by uh, Joseph and he was the son of God. We see uh, Moses going from being a prince to a pauper. Uh, in the first 40 years, he had everything you could ask for. And the next 40, he had to be off the grid and he was uh, uh, not heard from until the burning bush. And we see that for God uh, sent his only begotten son uh, down into the world and he, he uh, left all his heavenly glories above and came into the world and that was our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Moses was a shepherd to his father-in-law Jethro and we see that the word of God says Jesus is a good shepherd. Amen. Both fasted 40 days, Moses on Mount Sinai and we see that Jesus fasted uh, in the desert when he was tempted of the devil. We know both of them were Hebrew. We know Moses was in the tribe of Levi and Jesus in the tribe of Judah, the line of Judah. Both were discredited at home. We see that because of his marriage, we see his brother and sister, uh, uh, sister in particular, uh, making fun of him, right? Um, and we see that both the brother and sister of Jesus was also discrediting him initially and did not believe him. And we see that Moses is known for his meekness as a man of meekness. As I read Numbers 12 verse 3 that said he was uh, more meek than anybody on earth. And we know that Jesus Christ is the uh, epitome of meekness. He made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and came down into the earth and washed the servant's feet. And he became the epitome of servant leadership and meekness that we see in Moses. We see the mission of Moses to be to redeem Israel from the slavery of Egypt. So he was supposed to be a liberator for a certain period of time for the Jewish people. But we know that the mission of Jesus is to redeem mankind from the slavery of sin once and for all. And that he gave his life and that Jesus accomplished his mission redeeming us as the savior of the world. We see that uh, both of them got the approval in an audible voice in Sinai for Moses and we see after the baptism in Jesus. We see Moses was willing to give his life for his people. Many times when God was so angry with them, he said, kill me instead. But we know that Jesus really went through with it and was willing to die on the cross for all of mankind. Moses is a prophet of the old covenant of the law, but we know Jesus comes not to destroy the old covenant, but to say that I am the completion of that covenant and establishing a new and everlasting covenant. Jesus paid it all once and for all, shedding his own blood. Everyone who believes on him has a right to be children of God. Amen. If you look back, there is a symbolic picture of this. We see that at the 10th plague, when the firstborn was being killed, we see that the Passover lamb was sacrificed and the blood was put on the doorposts and the lentils. And we see that because of that, the destroyer passed over the house of the Israelites and they were able to be saved and they started their exodus into the promised land. But we see that Jesus uh, released us permanently from the slavery of sin as we read in Romans 8 verse 2. And as the Jewish people yearly have a festival of Passover, we have a festival weekly of a holy communion in remembrance of the Lord's death and the victory until he returns. And so Jesus became the Pascal lamb once and for all, for all of mankind, and that is foreshadowed in the life and the story of Moses. As I mentioned, Moshe means to draw out or rescue out of the water. And there was destiny in the name of Moses. Uh, and Yeshua, Jesus also means 
God saves. And so there were destiny in both of their names. We also read in the New Testament, Hebrews 3, that Moses was faithful in his house, which is the house of Israel. And we see that Jesus was faithful to the one who appointed him and became the savior of all of mankind. We see Moses refusing to worship false gods and got so angry that he crushed or broke uh, the Ten Commandments when he saw the golden calf. And we see Jesus refusing to worship or bow down to Satan in Matthew chapter 4, verse 8 through 10. We see there were about 400 years out of the 430 uh, that was in slavery. And we see about a 400-year gap between Malachi and Jesus coming. There were also uh, prophecies concerning uh, the coming Messiah. And uh, we see Moses saying, there will be someone coming just like me. And we see Jesus was the fulfillment of that prophecy. Jesus in the New Testament, in the road to Emmaus, after he's been resurrected, on the same day, he's walking with two of his disciples about seven miles from Jerusalem, and they were talking to each other, and we see Jesus say something, how foolish are you, how slow to believe all that the prophets have spoken, did not the Messiah have to suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all of the prophets, he explained to them what was said in the scriptures concerning him. So we see how Moses was always prophetically talking about Jesus and the Messiah that would come. A greater Messiah from your household that would come. And we would see that in many portions of the Old Testament. We also see uh, that Moses appeared on the Mount of Transfiguration uh, when Jesus took his most beloved disciples, Peter, James, and John, up to the hill. And therefore, he trans uh, there he transfigured before them. And we see that his face shone like the sun, and his clothes became white as light. And Jesus then there appeared them before them, Moses and Elijah, talking with Jesus. So uh, we see that, um, uh, that in the transfiguration, there is Moses as well. So Moses is one of those people uh, that though he had died, he continues uh, to live eternally uh, with, with our father. He, though he did not reach the promised land, we believe he is in uh, heaven. So the brazen serpent on the pole is a clear typology again of the serving work of Jesus Christ on the cross. We see that uh, it takes us back to the Garden of Eden and we see the first sin of Adam and Eve, how the serpent, uh, the serpent of old deceived them, and there needed to be a solution. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, as it says in John 3, 14, so must the Son of Man be lifted up. So we see Moses again here in this uh, verses right before the most famous verse of John 3, 16, uh, coming as this is explained, that the punishment of sin brought into the world through the temptation of the serpent of old was laid upon Jesus and he has won the victory and he has crushed his head once and forever. Moses is that prototype of the Lord Jesus. There is a new prophet like Moses. Uh, there's a new prophet to come, Moses said in Deuteronomy 18. Uh, there is... Uh, a new prophet uh, that I will raise up among you, among your brethren, and I will put my words in his mouth, and he shall speak of all of them that I will command. So Moses was prophesying uh, thousands of years before about the coming of the Lord Jesus, the Messiah, as we see in Deuteronomy 18. In Acts 3.22, we see Peter telling the Jews that, that, that as Moses said, the Lord will raise up for you a prophet from among you. So he was quoting Deuteronomy 18. Again, in Acts 7, we see Stephen uh, in a sermon that got him killed, bringing up uh, Moses' words to explain Jesus as the Messiah. In Luke 24, in the road to Emmaus, we see that Moses and the law of Moses is brought in. And again, in Philip's testimony, uh, in the book of John, chapter 1 and chapter 5, we see that we have found the one written off by Moses. So Moses prophetically was talking about the Messiah, which was fulfilled in our Lord and Savior, Jesus Christ. Paul also claimed that Moses 
predicted Jesus and his divine authority to both the Jews and the Gentiles. And in Rome, again, at the very end of his life, Paul, again, used Moses to convince others uh, about our Messiah, the Lord Jesus Christ. So uh, hopefully you've seen by this parallel study that Moses uh, was always pointing to a greater Messiah uh, coming, uh, a Messiah coming once and for all, and that would be our Lord and Savior, Jesus Christ. Um, in Hebrews chapter 3, we see uh, this particular portion, and as the uh, worship team is coming up and I'm concluding, I want to make sure I explain this well. So we see that Moses was not able to enter the promised land. Even though he was a great, great leader, he was not able to enter the promised land. Why? Because he struck the rock twice, right? We see that in Exodus 17, when they were in a place and the people were grumbling, the Lord told them to strike the rock, and we see that waters came out from that place. But again, in Numbers 20, we see that the, again the people were grumbling, and Moses was mad at the people, and Jesus uh, uh, and God told him uh, to speak to the rock. And instead, we see that Moses hits the rock twice. In that disobedience, as we pastor has been talking about, he lost his ability to enter the promised land. His disobedience became a hindrance to the promised land. And we see that that has a greater meaning. What does that mean? As we were thinking about it, and we discussed it a little bit in Sunday school as well, we see that Jesus Christ, once and for all, once and for all, has died for the sin of mankind. And he has been beaten once. There is no need to beat him again. But all you need to do is openly confess your sins. If you study the end of, book, of the book Hebrews and 1 Corinthians chapter 10 and Hebrews 7 and all of the book of Hebrews essentially, you will see an admonishment when we look at the life of Moses. While there is great success, he was meek. He was not able to enter the promised land. And that remains a lesson for all of us that even though he was faithful in all of God's house, he at the very end became disobedient. And instead of trusting in the finished work of Christ, he started, tried to implement works and he tried to beat the rock again in disobedience to God. And I believe it serves as a reminder to all of us that we need to be faithful until the very end of our life. The warning is there in 1 Corinthians chapter 10 that we should be faithful and that we should be careful not to fall away. And that is my humble request for all of us that even though we think we're a great leader, we think we are accomplishing great things for the Lord, even though we think we're faithful before the Lord, let us be careful that we are obedient to Christ in every aspect of our life. Because Jesus is greater than Moses and he is faithful over God's house as a son and a, and a house is not more important than the builder of the house. Let us hold fast to our confidence and our boasting in the Lord Jesus and him crucified alone. Not any of our merits, not any of our works, but it is only the Lord Jesus and the work he has done. We don't need to beat the rock again, the rock that was with him throughout the desert. Jesus was that rock, as it says in 1 Corinthians chapter 10. Jesus was that rock that was with them and he was beaten once and for all and he died on the cross of Calvary and he gained the victory for us. So when we do mess up as we do before we take part in the Lord's table, 
let us confess with our mouth that Lord I have fallen and I need to get back to you may God bless you all with these words we all stand together
that church. Holy are you, Lord. Holy, holy is Holy, holy is it. Holy, holy Lord, 
we cannot wait to sing that for all eternity. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Great is your name, Lord. Greatly to be praised, Lord. We are nothing before you, Lord. The earth is your footstool, Lord. Holy, holy, holy is your name. Holy, holy, holy is your name. It is you that we adore. It is you our worship is for. It is you our praise is our crying out for. It is you our flesh must bow down to, Lord. It is your name that will come from our mouth. It is your name for which every knee will bow. Your name for which every tongue will confess. You are Lord. You are Lord. Lord over all. Lord over the storm. Lord over every season in our life. Lord, when we fall away, you are still our Lord. When we are on the mountaintop, you are still our Lord. When everything crumbles, you are still our Lord. Take glory and honor in the worship, Lord. Take glory and honor in all of our lives that point to you, that point to Jesus Christ, the risen Son, the risen Lamb. It all points to you, Lord. Just as we've been hearing in all these messages, it all points to him. It all points to you, Lord. So chip away at our calloused hearts, Lord. Speak to those who have not experienced your love yet, who have not felt your touch yet. Speak to us, those who, who have even felt your love but have fallen away. Those who feel like they are too far gone. To the prodigal sons and daughters, speak to them, Lord. To the child who feels like they are not heard. To the parent who feels like they are, they've given up. Speak to them, Lord. Thank God that we serve a real living God who can say that he walked this earth, who felt every anguish and torment that we feel, who can relate to us in every single way imaginable, yet still lived a perfect life. Oh, thank you, Lord. Thank you for your love, Lord. Thank you for dying on the cross, Lord. As it says in 1 Peter 2, verse 22, he committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness by his wounds you have been healed for you were straying like sheep and have now returned to the shepherd and overseer of your souls that is agape love amen church that is agape love something I've been thinking about for the last couple of weeks and months is how amazing it is it when we pray to God for forgiveness he forgives us right and it's so amazing but the fact is not only is he forgiving you of your sin that you're asking for right now but he knows the future sin you might commit and yet he still forgives you and it reminded me of when Jesus is washing the disciples feet washes their feet in John 13 it says for he knew who was to betray him and that's why he said not all of you are clean and then the next verse says when he had washed their feet so he knew Judas was going to betray him yet he still washed his feet 
And how often do we do that? We say, Lord, forgive me, but the very next day we might commit the same sin. And God, who is so rich in love and mercy, still forgives us because he is the same yesterday, today, and forever. The blood of Jesus speaks a better word, and it is eternal. It is eternal. That sacrifice is eternal. Once and for all, he died on the cross. He knew who was going to betray him, yet he still washed the feet. What a humble servant, an example of humility he showed us. So thank you, Lord, for dying on that cross. Lord, as we sing this last song, all about the cross, God, I pray that any calloused hearts would crumble before you. Any hardened hearts would soften before you. That Holy Spirit, you would penetrate us, penetrate our hearts to the deepest, uttermost parts, Lord. That you would speak to our souls. That the gospel would not go in one ear, not the other, Lord, but that it would bear fruit in our heart, Lord. Fruit for your kingdom. That instead of vessels of wrath, we may be vessels of righteousness for you, Lord. Oh
cross I will ever be true It's a shame and reproach Gladly bear Then he'll call I will cherish that old rugged cross throughout my life. Nothing to boast, nothing to say that I have achieved something. Till every trophy, every arrogance, every pride, everything that uh, seems to make us to say I'm somebody, till that I, I lay down everything at the feet of Jesus, I will cherish the old rugged cross. Thank you, Jesus. You may be seated. All these moments through the songs, music, and the exhortation, we were hallelujah, listening. God's great love that demonstrated the cross of Calvary through the death of His Son Jesus. I don't think any more exhortation or any more preaching is needed before we partake from the Lord's table. Hallelujah. Even the songs that clearly give us a, that picture that you now the old rugged cross. Hallelujah. Through the message we heard this morning, everything was giving us an inspiration to think about the great love of our Lord, Savior, Jesus Christ. And I was meditating that uh, portion once again in my heart this morning. First Corinthians chapter 11, verse 23 onwards, the night in which Jesus Christ was betrayed. Paul says that what I received from the Lord, I deliver unto you. I received a new revelation, a mystery. A night, a darkest hour of the history has witnessed that Jesus was betrayed. There we see two categories of people representing the whole humanity. A group of people denying Jesus like Peter. We don't know Jesus. We don't know Jesus. They, are, they, are, they don't want to profess or confess that we belong to Jesus. They are denying Jesus. Another group of people representing Judah Iscariot. He says that I know Jesus but I want to make money with Jesus. I want to make money out of gospel. He, was bet he betrayed Jesus for 30 pieces of silver coin. So two group of people standing as the representative of the humanity. Where we are now? Are we denying Jesus? Are we betraying Jesus? Or are we ready to embrace the feet of Jesus? Amen. Hallelujah. There Jesus said, Hallelujah. He took the bread, he blessed and broke it. He took the cup, blessed and said, This is an open way for you to heaven. This is the blood that cleanses you from every sinful nature. This morning, we are on not on the part of those who are denying Jesus or betraying Jesus. We want to embrace my Savior. We want to cling to that old rugged cross. Hallelujah. If you have that attitude, we are going to partake from the Lord's table. Praise the Lord. Nindru dhiratin vilaya Vang Om nindiru me Niyaru kapetu Nindru dhiratin Gotrangal pashagal Vamsangal jadik Sarva vum chair no conde, O Gotrangal. Thank you. Lord. Dialy be chornam studici, 
കരങ്ങളെടുക്കാമല്ലോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രി അവിടെ നിന്നപ്പം കരങ്ങളെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി സ്തോത്രം 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 ഇത് നിങ്ങൾക്കായി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ സെയിം മാനർ ആഫ്റ്റർ ദ സപ്പർ ഹിറ്റ് ദ കപ്പൻ ദിസ് കപ്പ് ഇസ് എ നോ ഹവൻ ഇൻ മൈ ബ്ലഡ് ദേഡ് ഫോർ യു ആസ് ആഫ്റ്റർ ആസ് യു ഡ്രിങ്ക് ഫ്രം ദിസ് കപ്പ് ഡു ഇൻ റിമംബറൻസ് ഓഫ് മീ റിമംബറിംഗ് ദ ബ്രോക്കൺ ബോഡി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഷെഡ് ബ്ലഡ് with an attitude of grilau and gratitude let us partake together from this bread and this cup valsile deiva makale nammude vishwasa yathra oru pravashyam kuda karthavine tirumesh inda pangedukkuvan deivam namakku anigra aashishikale thannu vallo ellavareyum karthav sahayikkayum anigrikkum cheyamaragatte karthavinte mesha vilicharikkuna ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായൊരു സത്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യേശു ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രസംഗവും ചിന്തകളും എല്ലാം അതിനെ അലലിയ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല താമസമിന യേശു കടന്നു വരും അക്കര നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് കീപ്പ് യു മേ ഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് യു സ്പേസ് അപ്പോൺ യു ആൻഡ് ബി ഗ്രേഷ്യസ് ആൻഡ് യു മേ ഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് യുസ് കൗണ്ട് ആൻഡ് സപ്പോൺ യു ആൻഡ് ഗീവ് യു പീസ് as a children of god when we to come together we the servants of god bless the church in the name of the father and of the son and of the holy spirit you shall be blessed kartavu namme sahayikkumaragatte anigirikkatta pagal kalathinai kartavinte tirunaamathinu stotram cheyunu aaradhanike sambandhikkunna ella valsile deivu makkalkku yesu christuvinte naamathil sneha vandanam those who are watching us online special greetings from ipc abroad oklahoma family aadaralam priyapettavare india il aayirikkunu yathra il aayirikkunna priyapettavarundu മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന സൗഖ്യമില്ലാതെ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹ അതിഥികളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെ ഓർക്കുന്നു പാസ്റ്റർ ജോൺ സിസ്റ്റർ അമ്മൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ചർച്ച് ഓൾ ദ ടൈം സോ അതിഥികളല്ല സോ താങ്ക് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സിസ്റ്റർ ലീല മയോഹനൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സീറ്റിങ്ങിനായി കടന്നു വന്ന കർത്തദാസിയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവദാസി ഈ ദിവസങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജസ്ലിൻ സാബു പ്രിയ ബ്രദർ കുഞ്ഞുമോൻ കോശിയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആണ് ഷി വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ടെക്സസ് നൗ ഷി ഗോട്ട് എ ജോബ് ഇൻ ഒക്കലഹോമ ആൻഡ് ഷീസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫാമിലി ദൈവ പ്രിയ അപ്പോൾ ഇതിനെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ കൂടിയവരുകളെ വേഗത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു സൺഡേ ആസ് യൂഷ്യൽ വി ഹാവ് ഔട്ട് റീച്ച് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ദൈവമാ കർത്താവ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൺഡേ നമുക്ക് നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ഇൻ ദ സാങ്ച്വറി എല്ലാവരും കടന്നു വരിക സോ ദിസ് വീക്ക് വി ഡോൺ ഹവ് എനി അതർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ സാങ്ച്വറി പ്രയർ ലൈനിൽ കൂടെയുള്ള ട്യൂസ്ഡേ ടു ഉള്ള ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേ വി ഹാവ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആസ് ടോൾ നോ തേഴ്സ്ഡേ ത്രൂ സൺഡേ ഐ സി പി എഫിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഒക്ലോമയിൽ വെച്ച് ഡേ ബേസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ധാരാളം പേരും പ്രിറ്റി മച്ച് ക്ലോസ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ആർ അറ്റൻഡിങ് ഫ്രം അവർ ചർച്ച് എല്ലാവരും ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു ആ വിഷയങ്ങളെ വാർത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ സൺഡേ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ നമ്മുടെ മീഡിയ ടീം സൗണ്ട് ടീം എല്ലാവരും ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി സൺഡേ സ്കൂൾ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ പത്ത് മണിക്ക് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് മണി തൊട്ടുള്ള സഭായോഗമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാവിലെ സൺഡേ സ്കൂളും പ്രയർ സെഷനും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിന് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ സർവീസ് ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ ഈ ആഴ്ച ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രദർ ബെഞ്ചമിൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇന്ത്യ പ്രിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ബെന്നി ബ്രദർ നാട്ടിൽ പോയി മാതാവ് അല്പം
അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ആഫ്റ്റർ ദ സർവീസിന് പ്രേരണ പെരണ്ടിക്ഷൻ വി വിൽ ഹാവ് കപ്പിൾ ഓഫ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ബ്രദർ റെനി ആൻഡ് ബ്രദർ ജോ പുല്ലമ്പള്ളി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഐ വാണ്ട് ടു പ്രേ ഫോർ ദ ഐ സി പി എഫ് ലീഡേഴ്സ് സോ മെനി ലീഡേഴ്സ് ഫ്രം അവർ ചർച്ച് ആർ ഗിവിങ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോർ ദിസ് ഐ സി പി എഫ് ക്യാമ്പ് എക്സ്പെഷ്യലി ജസ്റ്റിൻ ഈസ് ഗിവിങ് ദ സെർവിങ് ആസ് ദ ക്യാമ്പ് ഡിറക്ടർ സോ ഓൾ ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി പി എഫ് ദോസ് ആർ ഗിവിങ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫ്രം ദിസ് ചർച്ച് ഐ നോ ദറ്റ് എവറി ഡൂ ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് വുഡ് യു ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ മോമെൻറ്റ് ആസ് എ ചർച്ച് വി വാണ്ട് പ്രേ ഓവർ യു so when a meeting is happening in the city of oklahoma and uh, it's my prayer and as prayer as a church family they're continually praying for many weeks and months uh, and all night prayer and uh, uh, prayer is happening so only one intention so very very interesting themes uh, uh, interested that means uh, interested with the gospel young generation coming to attend that camp everyone stepping into that camp site itself feel the awesome presence of the lord they should be transformed so you can carry the mantle of anointing to the uttermost part of the world and proclaim the gospel as a church family when we stand in the gap and intercede for this uh, young generation and the leadership uh, may the wisdom of the lord be their portion father we te- pray together as a church family we speak god's blessing upon the servants of god our young people our leaders uh, as they are taking this uh, responsibility to, to conduct that blessed conference uh, in this week and lord we pray together that the anointing of the holy spirit be so evident more than ever before lord Hallelujah. From the little one to the older one attending that conference, feel the awesome presence of the Lord. Let their life be transformed and changed so that they can be a useful weapon in the days to come to proclaim the high praise of the Lord to the uttermost part of the world. We thank you and praise you. Thank you for the favorable weather they are going to enjoy, Lord. May everyone driving to that place be protected by the divine provision of the Lord. Meet every need of this camp according to riches in glory. Thank you for honoring us, Lord. we give you all the glory and honor in jesus precious name we pray god bless you deva vajana dhyanathinai nammude chindagale thiruvajanathile kondu pogam kazhinja aayicha namukku njan prepare cheyada message i could finish only the half portion the spirit of the lord directed us in a different uh, dimension so we could not finish the message adinte thurmanamana innu raavile cheyvan karthavil sharanapadunnathu nam pishajinedriyulla strive against satan enna bhagathinte avasana bhagathike nam kadannu verigiyana we are going to go into the portion strive against satan and we are coming to the last portion of that kaynaycha nam vaichu nirthiyathu pishajinulla poraattathil deiva makkal enganaanu jayam eduthathun velippadu pusthakam 12th adhyayathinte 10 mudal 11 vareyulla vaakyangal ninnana nam chindichu vannathu and we have been meditating on how can we be victorious over satan and we have been meditating from the book of revelation deyomakkalodulla aakramana reethi pishajinte vividha tharathilana and there are different schemes of satan when he battles with the children of god anal deyomakkalku jeikkuvanulla margam deivam nerathe ezhuthi thannittund but for the children of god to be victorious god has already given as the plan of a victory ore pravashyam kuda jana veda bhagam vaikunna velipadu 12 inde 10 mudal 11 varela vakyangale and revelation chapter 12 22 verses 12 uh ippol nammada deivathinte rakshayum shaktiyum rajyum avante kristuvinte aadibathyam thodangiyirikkunu nammada sahodaramare raapagal deivasanadil kutram chumathuna abavadiye thalliyittu kalanjuvallo and we know that the satan is accusing us all the time and he has been cast out ഇവിടെ നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാജിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം പ്രാപിച്ചത് ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രം പറയുവാനാണ് നമുക്ക് സമയം ലഭിച്ചത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായി അവർ പിശാജിനെ ജയിച്ചു യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം തരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാപക്കറ മാറ്റുന്ന രക്തമാകയാലും യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വീണ്ടും പുത്രത്വം അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു തന്ന രക്തമാകിയാലും and because the blood of jesus christ has gave us the sonship യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നിരപ്പും സമാധാനവും ലഭിച്ചതിനാൽ and because through the blood of jesus christ we have the peace and reconciliation with jesus യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നാം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളതായി മാറിയതിനാൽ and because of the blood of jesus christ we have a good conscience so that we can worship god നാം ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടെ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളോടെ അധികാരത്തോടെ ജീവനുള്ള 
ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് നമ്മെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും and when we worship god with a good conscience and we can reconciliation peace satan is going to flee from us അത് പറഞ്ഞാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചത് and that's how we ended last week അവിടെ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം and the second portion അവർ എങ്ങനെയാണ് പിശാജിനെ ജയിച്ചത് and how were they victorious over satan by the word of their testimony അവരുടെ സാക്ഷ്യ വചനങ്ങളാൽ അവർ പിശാജിനെ ജയിച്ചു and they were victorious over satan by the word of their testimony നമ്മളെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ജീവിത സാക്ഷ്യമുള്ളവൻ ജയിക്കുവാൻ ഒരു പിശാജിനും കഴിയില്ല so look god let me remind you if you have a good testimony satan cannot be victorious over you ഞാൻ cell meeting ഇൽ ധ്യാനിച്ച വചനം അതാ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിശാജിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് when we have a good conscience with god as well as man the opportunities for satan to enter our lives is cut down amar yende oru aathmiga satyam undu there is a spiritual truth we need to understand the influence of uh, uh, or the, the influence of satan strategy he has a progression from a zero to a hundred level and we can see the progression of the influence of satan from zero to hundred oro sabayum oro kaalagattathilum satanande elaliya what we called a swadhinathinte shaktiyude valarchi ariyanam and we if we see of the church growth we can see where the satan is influencing in his church growth edan thottathil oru phalam kaanichu moha valayathil peduthiyadinte 10000 madangu shaktiyoda aadhunika deiva savikku nere pishaj poradunathu and the satan is fighting against the current church much more powerful than when he was tempting eve in the garden aa kaaryam kuda nam thirichariyanam we have to understand this assembly am paraya let me give an example paripadu pusthakathile yedu sabagale kurichu nam padikkumbol when we study about the seven churches in revelation anamatha sabha ephesus sabha സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വീണ് പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ചോർച്ച് എഫസസ് ഫെൽ ഫ്രം ദ ലാവ് നാം രണ്ടാമത്തെ സഭയെ സ്മർണ ഒരു കുറ്റോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ലെങ്കിലും ഇവൻ ദ സെക്കൻഡ് ചോർച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഡ് നോ മിസ്റ്റേക്സ് അബൌട്ട് ദ സ്മർണ ആസ്മയോടുള്ള ദൂദിൽ പരിശുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി ബട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് റിവീലിംഗ് ഇൻ ദ മെസ്സേജ് സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാർ നിങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് സൈറ്റാൻ എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഹാവിംഗ് അതോറിറ്റി ഓവർ യു ഫ്രം ദ ഹാലിലെ സിനഗ ഓഫ് ഓഫ് സൈറ്റാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ പള്ളിയിലുള്ളവർ യഹൂദന്മാർ എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും അവർ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ദോ യു ആർ കോൾഡ് ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ ദ സിനഗോഗ്സ് ഓഫ് സൈറ്റാൻ ഇസ് ഇൻ ദ സിനഗോഗ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് യു ദേ ഓക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തി ഈ ആലയത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറും and they say they children of god but they are carrying out the works of the satan paragamo sabayilekku verumbol adinte valarcha the progression namukku pinne kaanam and we can see the growth in the pergamos church evada park avada ippol satanante simhasanam vechu kelinju and where you are dwelling right now there is a seed of satan praise the lord nokku valaliya pishajinte palliye pradhanigarichu aalkar agathu kayari and we can see representing satan people are entering the church now they made their throne the satan made his throne in the church pishajinte sthavanangal സ്ഥാനങ്ങൾ പിശാജിന്റെ സിംഹാസനം ആലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി and now we can see the satan's throne is inside the church ഈ ത്വയതേര സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ when we come to titora church അവൻ എന്താ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് and what is the warning നിങ്ങൾ ഇവിടെ സാത്താന്റെ ആഴങ്ങളെ അറിയണം you who need to know recognize the depth of satan പിശാജി എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി വിശുദ്ധന്മാരെ തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണം and you have to know the depths of satan how he is misleading the saints of god അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായി സർദീ സഭ ഇപ്പ ജീവനില്ലാത്ത സഭയായി and uh, because of all that we can see said so this church is a dead church adagondana parishuddharma paranjathu as why the holy spirit is saying pisha jagathu nulannu kayarunnathu kondu because the satan is trying to creep inside the church pisha jagathu simhasanangal avada sthaapikkapadunnathu kondu because satan's throne is been put over there and ariyade aalangalilekk pisha jirangunnathu kondu and because unknowingly satan is getting into the depth unarnu kolga chaavaraya sheshippukale shaktigarikka oh be awakened and whatever is dead let it come to life മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശവടത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കരുത് ആത്മീക മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വി നീഡ് എ റിവൈവൽ ഇൻ ദ ചർച്ച് ഓൾ ഡോണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യുവർ ഡെത്ത് ബട്ട് വി ഈസ് പ്രേയിങ് ഫോർ എ റിവൈവൽ വി നീഡ് എ റിഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഒരു നവീകരണം വേണം ഒരു ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കം വേണം എന്നാ പറഞ്ഞു വന്നത് വി നീഡ് എ റിഫോർമേഷൻ ആൻഡ് വി നീഡ് എ റിന്യൂയിങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ജീവിത വസ്ത്രം അതിന് വെണ്മയായി സൂക്ഷിക്കണം ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ റോബ് ഓഫ് ലൈഫ് വൈറ്റ് ദൈവമക്കളെ നാം ഈ മണ്ണിൽ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നല്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ and we have to know how long we did not we live in this earth but how we lived in this earth ee talamura kavisham oru valiya prasangagane onnu alla 
and this generation don't need a big preacher ee talamurakku avashyam mari oru pravajagane alla and this generation don't need a prophet either oru prashastha paattukari alla ee talamurakku avashyam and this generation doesn't need a big singer either sangadana paadavumulla nalla nedakkanmare alla ee talamurakku avashyam and we don't need a great leaders this generation adu onnum vendannalla that doesn't mean that we don't need any of this pravajagaru venam paattukari venam leadership ella namakku venam etthom athyavashyam endana and we need leadership and all those kind of things but what is the most important yeah. thing we etthom elli athyavashyam എന്താണെന്ന് പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ വിശ്വാസനോട് പറയുകയാണ് ആൻഡ് പോൾ ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ദി ഫിലിപ്പിയൻസ് ടു ദി ചർച്ച് ഓഫ് ഫിലിപ്പിയൻസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് നീഡഡ് ഇൻ ദി ടൈം ഫിലിപ്പിയൻസ് 2:14 15 ആൻഡ് ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേർസ് 14 ആൻഡ് 15 കോട്ടോമുള്ള ഈ തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കര മക്കളുമാകേണ്ടതിനെ എല്ലാ പുറവർപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുവിൻ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണം ഡു ഓൾ തിങ്സ് വിതൗട്ട് മോർമറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഹി മേ ബി ബ്ലെയിംലെസ് ഹോംലെസ് ദ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് വിതൗട്ട് റിബ്യൂക്ക് ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്രൂക്കഡ് ആൻഡ് പ്രോവസ് ജനറേഷൻസ് അമങ് ഹൂം ഹി ഷൈൻ ആസ് ലൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്താണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് പൗൽ സേയ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം പ്രകാശിക്കുന്ന ചില വിളക്കുകളെ ആവശ്യം ആൻഡ് ദിസ് ജനറേഷൻ നീഡ്സ് സം ലാംസ് ദാറ്റ് കാൻ ഷൈൻ ഈ ലോകത്തിൽ വി നീഡ് വി നീഡ് ടു ബി റേഡിയന്റ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ ആയിരിക്കണം ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് വി നീഡ് സം ലാംസ് ദാറ്റ് ആർ ഗോ ടു ബി റേഡിയന്റ് ഇവിടെ ഈ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ യങ് ജനറേഷൻ തലമുറ എന്ന വേദപുസ്തകം ഹല്ലേലൂയ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ആൻഡ് വെൻ ദി ടോക്ക് ബൈബിൾ ടോക്സ് അബൌട്ട് ജനറേഷൻ ടോക്സ് about the season nam vannu ittirikkana kaalagattathe kurichu aru undayirikkanam we need to be aware of the season we are in and it is a crooked generation and it is a crooked generation idu kottamulla sagalathey kotti maati marikkana thalamurayana and it is a generation that is twisting everything and kumbada vishadhamai paulos timotheosinte lekhanathil orpikkunu and paul is reminding in the epistle of timothy ee thalamurayil 19 vidha doshangal undu 19 and there are 19 kind of uh, things that are lacking in the generation i have no time to explain that one by one just i will say its name alleya or onum parayanengil manikkurul edukkanavallo i don't have time to go into the detail of each one of them and matthews 3 inde 1 mudal 5 varayulla vakyangalile and second timothy chapter 3 verses 1 through 5 and parayunu andhya kalathu end time durgada samayangal verum perilous time varan pogiyana and he's saying that in the last days the perilous times will come idu durgada samayamana ennadinte telivu endana and what is the proof that these are the dangerous times idu kalagattam durgada samayamana nu engan ariyan how do you know that this are dangerous Adhi times evidence site anu 19 vidha karyangale kurichu parayunnathu and as a proof there is a 19 things listed over here adu onnu njangal onnu mention cheythu poga i let me let's mention over here onnamatha telivu ee talamurayade etthom illa dosham avar sosnehigalana and what is big, big symptom of the generations they are lovers of themselves mattullavare kaalalaliya avu oru mattullavarodu karana kaanikkuvan onnu oru thalpiryam illatha oru talamura a generation that doesn't want to show compassion to the others sosnehigala lovers of themselves tannathan snehikkunavarana and lovers of themselves selfish and lovers of money alleluya dravi aagraham ullavarana etra kittiyalum satisfied allatha discontent group of people anganulla samdrupti illathi aalkare and second is lovers of money people who are greedy and how much you have the money you are not content onamatha group of boastful aanu vambu parayunavarana and third is the boastful people yan veladunnulla ella dharanayum ella aduthum paruthuvan shramikkunno and they are always trying that i telling that i am great onamatha group അഹങ്കാരികളാണ് ആരുടെ മുമ്പിൽ തല താഴ്ത്തുവാനോ വിനയപ്പെടുവാനോ താൽപര്യമില്ലാത്ത അഹങ്കാരികളാണ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇസ് ദ പ്രൗഡ് പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബോ ഡൗൺ ബിഫോർ എനി വൺ അഞ്ചാമത് ദൂഷകന്മാരാണ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇസ് അബ്യൂസീവ് മറ്റുള്ളവരെ ഹല്ലേലൂയ എന്തും ഇല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞു പരത്തി ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആത്മീയത്തിന്റെ പരിവേഷമുള്ളവർ ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഔട്ട് ദേ ട്രൈ ടു മേക്ക് അപ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് വാ തുറന്നാൽ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് നല്ലതി ഇതുവരെ വായിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് ദേ ഓപ്പൺ ദേർ മൗത്ത് ദേ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഗുഡ് അബൌട്ട് എനി വൺ ആറാമത്തെ the group amma appan mare anusirikkathavare and six is the people who are disobedient to the parents ee talamurayile ee kaalagattathinte lakshanangalana deivamakkale and this are the evidence of the generation the irittinte kattu koodi koodi varunathu kando i can you see the darkness is increasing oru paapa pravartikalum pishaj ee talamurayil adichu vittittu andhagaram nividamaya oru logathinte avasthilekku deivasabayum manushyareyum kondu thichirikkunu and satan is letting out all his schemes and leading the 
man and the world into darkness nanni kattavaranu mattoru kootare and next is ungrateful nal ashudharana adutha kootare and next is unholy vaalsilyam illathavare without love inangathavare unforgiving eshinikar slanderous ajidendriyan made cannot control them self control illathavare and without self control ugran maranakke parayunathu a brutal halliya sadguna deshigal they never want to do any good things they hate all good things nalla karyangal ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ മോഹം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം and moses was a person who has counted that i will not go for the pleasures of the world, this world but people here are not When doing that when we stand and see the peak of its graph adinte etto mugalil nilkumbol kaanunnadana 19th amatha group and as we look at the progression we can see the 19th group bhaktiyoda vesham darichittu adinte shaktiye tejichu kalayunu you have a form of godliness but denying its power oh. കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാസ്റ്റ് വെള്ള കൈ വല്ല ഫുൾ ഷട്ട് ഒക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല and you looking at me there is no problem പക്ഷേ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നതാണ് ജീവിതമെങ്കിൽ ആ ഒരു തലമുറയിലാ നാം പെട്ടിരിക്കുന്നത് and if there is a generation that is denying the power that is the generation we are in രാവിലെ നാം തിരിച്ചറിയണം നാം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരാണ് and this morning let us decide what group we are in പാപത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധനമായി ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലമുറയിൽ നാം വ്യത്യസ്തരായി ജീവിക്കണം എന്ന വചനം പറയുന്നു and if we have any of these bondages of the sin we need to be different in this generation ദൈവത്തെ അഭിനയിക്കാനുള്ളതല്ല oh godliness is not to be pretended ജീവിച്ച് കാണിക്കാനുള്ളതാണ് and we have to live a godly life ശാസ്ത്രീയ ജയിക്കണമോ and if you have to victorious each other യിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം and you have to be different in this generation അതെന്ത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് and what is paul saying ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വന്നു തീരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് because we are in such a time of darkness ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരിയായ പിശാജ് തന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ലോകം നിറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ and satan who is the prince of darkness is filling this world with darkness നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം ദൈവ മക്കളെ so lord god you need to be different you never swing with that you never be the part of this darkness you need to be radiant in darkness നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കുകളായി മാറണം you should not be flowing with the darkness but rather be radiant in this darkness adine naal karyangala paulus parayunathu four things that paul is bringing up and what we read in 15th verse ee thalamurai ningal aninyarayirikkanam blameless aayirikkanam and we have to be blameless in this generation devathinte manushyarude munbil ningal nalla saakshyam praabikkanam and before man and god you have to have good testimony vishayajine thalaikai vachu aati shaasikkanadalla ministry ennu parayunathu and just putting laying the hands and rebuking satan that's not what its ministry alai vilichu po പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ദൈവ മക്കളെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് and grace is not the saying rebuking satan by the words നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പിശാജ് പറയണം and when satan looks at you he say അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്ക് മുന്നിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് oh there is a lamp that is burning before me i have nothing to do with him എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരണം we need to come to a position where he should say i have nothing to do with you യോഹന്നാൻ 14:30 ൽ യേശു അങ്ങനെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് and john 14:30 that is what jesus said ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു അവനെ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല here the comes the prince of this world I have no business with him. He logathinte prabhu enda nere kadannu varunu. And the prince of this world is coming at me. Nothing to do with me. He has no business with me. Ida oru deivavaidinte dhairyam ennu parayunathu. That is the boldness of a child of God. Ida sachyam njangal aninyarayirikkum. Oh my testimony I will be ever lasting. Vishayin avagasham parayunna onnum ende jeevathil illa enna dhairyam aanu deivamakkoda sachyam. We have to have the boldness in this testimony that there is nothing in my life that Satan can bring up. Rendu nam paramarthigal aayirikkanam enna. And second we need to be innocent. Shuddha manasa ശക്തി 
let me repeat what has been already proclaimed and Jesus had so much boldness so that he can challenge Satan did you put your eyes upon my servant Job and what you saw around him was a wall of fire and what you saw was this a number of carols in his house and what you were so is the greatness of his bulls and his farmland and what you saw was the blessings upon his children and the festivals but you are not seeing one thing what I am going to tell you and just like my Job uh, servant Job my servant Job and blameless uh, upright uh, one who departs from evil uh, one who fears God there is no in this world I am saying with proudness and there might be people with 70,000 camels there might be somebody with 30,000 sheep and there might be people who having more cattle than Job there might be people who having bigger houses than Job there might be people who are stronger than Job children and there might be people who are more blessed than Job. But just like my Job, my servant Job, having a good testimony, there's none around. How many of you have the honor this morning? How many of you can say with honor? And all the wealth and the materialism that I heaped up, that is not the blessing, it is my God. Hallelujah. Pishajin uttara mutti poi. Hallelujah. Satan couldn't answer. Satan couldn't respond. In the Ravel and Nekur Changana Sachem Baranyal. And if we have such a testimony, we have victory over Satan by the word of testimony. And what is Paul saying? And if you have to have be blameless, innocent, and a child, innocent child of God, do one thing. Hallelujah. Hold fast the word of God. And hold fast the word of God. Then only we will be radiant in the darkness. Joshua eh, chapter 1 verse 8. And in regards to the word of God, Joshua, God is telling three things. And after telling that you need to be bold. And in regard to the word of God, you need to do three things. And first, just speak the word of God. The word of God should not depart from your mouth. Always there should be word, living word in your mouth. Hallelujah. Always the living word need to be in your mouth. What is the meaning? In your talk, you should have include the word of God. And whatever removes the disbelief, removing the darkness, and creating a new one, and what creates the boldness, that word of God should not depart your mouth. Hallelujah. No matter what however you are tired say put in 10 words you will have a spiritual movement over there and we are sitting there proclaim 10 words and as you are in the sanctuary proclaim the word when you are driving proclaim the word when you are not able to sleep recite 5 words as you are waking up recite 5 words you are waking up Oh, without you knowing the power of the word of God is going to come down on you. Joshua, do not the, let not the word depart. No, you speak the word. Speak the word. Second is meditate and the word. And night and day carry it in your heart. You need to pamper with God's word. And in day and night you need to have the word of God pamper in your heart. And third, Joshua said, to keep the word vajanam pramanikanam and third you can keep the word never turn left or right apart from the god's word deiva vajanam vittu eda thotta vala thotta maari pogirathu do not depart left or right from the word of god and then cheyidengi mathrame namakku irittil prakashikkina vilakkalai theeran kariyathu and if you do these things then only you can be radiant in the darkness 
യോഹനനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് യോഹന സ്നാപകനെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ജീസസ് സേ അബൌട്ട് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയുവായിരിക്കും അല്ലേ മുപ്പതിൽ മുപ്പതോ മുപ്പത്തൊന്നോ വയസ്സിൽ തല നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 30 31 ഹി വാസ് ഡെഡ് നിങ്ങൾ പറയുവായിരിക്കും ഇത്രേ കാർക്കശ്യത്തോടെ യോഹനൻ സംസാരിക്കണമോ എന്ന് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് വൈ ഡിഡ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സ്പീക്ക് സോ സ്ട്രോങ്ലി നിങ്ങൾ പറയുവായിരിക്കും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഹെറോദാവിന്റെ തടവറയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഹല്ലേലൂയ നിരാശപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ എന്ന് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ മാൻ ഹു വാസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹിയറ അറ്റ് യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഡിഡ് ജീസസ് സേ ഹി വാസ് എ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഹി വാസ് എ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ അവൻ ഹി വാസ് എ ലാമ്പ് ദാറ്റ് ബേണിങ് അല്ല ചൊലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിരുന്നു ഹി വാസ് എ ലാമ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ബേൺ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നല്ല ദൈവം മക്കളെ ഹൗ ലോങ് യു ലിവ്ഡ് ജീവിച്ച കാലം വെളിച്ചമായി തന്നെ ജീവിക്കണം ടൈം യു ലിവ്ഡ് യു ആർ എ ലാമ്പ് പോസ്നായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ദൈവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ് ജീസസ് ഇസ് ടെസ്റ്റിഫൈ അബൌട്ട് പോൾ ഇവൻ ജാതികൾക്ക് ഒരു വെളിച്ചമായിരിക്കും ഹി വാസ് എ ലൈറ്റ് ഇൻ ദി ജെന്റൈൽസ് പകൽ കാലം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ് ജഡ് ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞു അല്ല വാർക്കന സിറ്റി പറഞ്ഞു and we give tell you the address of your house let the holy spirit say let the holy spirit say you are a light to that land hallelujah aa maadine ningal oru velichamana and you are a light to the land angana devakale jeevitha saakshyam kondu nam pishajine jeikkunnathu and we have to be victorious over satan because the word of the testimony vele paada pusthakathil nam kaaikkunna moonamatha bhagam and the third portion we read in the book of revelation angana avar pishajine jeichathu how did we have the victory over satan one yesu vinde rakta nimittham and one is the blood of jesus rendu thangalude jeevitha saakshya vajana nimittham and second is by the word of the testimony moonam namude ingane vaaikkunnu and a the third they did not love their life until death marana paryantham sonda pranane avar snehichilla they did not love the life until death vishajane jeikkuvanulla moonamatha margam and the third step to have victory over satan nammodulla sneham angu koracha mathi and just a decrease our personal love to our souls our soyathodulla amida sneham pishajine namme hallelujah upadravikkan avasarangalan and the more we become selfish or love ourselves also that is opportunity for satan to hurt us adenne teluviyan ennu parney manasilakka tetti therikirade ende oru vasham ningalku nannayittu ariya maru vasham yan ee parayunnathu and you i let me clarify here 10 divasam irunna adippichu prarthichaatte and if you pray for 10 days continuously adha yaadoru buddhimuttum yaadoru kedini yaadoru prayasam kodai divasangale jeevippan enna sahayikanam pitti ennu verum alladi and you are praying the lord let me have no lack in my life for 10 days the next day there is going to be an attack enda kaaranam what is the reason nammada prananodu namukku bayangara sneha oru rogam verale oru kashtam verale raavile edunnetal oru prashna undagirade adhe keri pishaj pidikkum and we are praying every day that oh lord nothing bad happens to me and that's what satan is going to do endine aagrahikkunno adine aakramichavan poradum and what you are trying to desire he is going to attack that area nal ee rogathodu migathile mannile aagrahangalodu namukku aarthi kuravaanengil pishaj nammodale aagalam soochikkum but if we have less attraction to the things of this world Satan is going to keep us uh, distance from us. Yohanan 2:18 to 19 we are going to write it. And for John chapter 2 we can read. Satan logathil ulladinum snehikkirade. And do not love the things of the world and the world. Loga snegam devathodu shatruthamaagunu. And having the love of the world is enmity with God. Marikkan orungi irikkan naalnodu endu marana bheeshani adhigam makkal. And if uh, somebody is ready to die what kind of uh, how can you uh, uh, make him fear of death? Pole chaadi aathmathi yan ponnavan mala veyunu mundu kodai edukkarillallo. All people who are going to go, end their personal life they don't go and carry a ambro law. തലവക്കാൻ പോകുന്ന ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോണ്ട് പോവില്ലല്ലോ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ദേ ഡോണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്ത് മരണ ഭീഷണിയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ഡൈ വൈ യു ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഞാൻ ചാവാ റെഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മരണ ഭീഷണിയാ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സേയിങ് ഐ ആം റെഡി ടു ഡൈ ദെൻ വൈ യു ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്തെല്ലാം വന്നാലും സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്ന് പാടുന്നവരോട് എന്ത് പ്രതികൂലം പിശാചിനെ ഹല്ലേലൂയ വാട്ട് കൻ സേ ടു ദി അറ്റാക്ക് ടു പീപ്പിൾ ഹു സേ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ കംസ് അക്രോസ് മൈ ലൈഫ് ഐ ആം റെഡി ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ ദൈവം മക്കളെ ജീവിക്കേണ്ടത് and that's how the children of god live malum sandoshamai njan kartavin pinnale yatra cheyum endallam vannalum kartavin pinnale sandoshamai njan yatra cheyum enne vilichave enne rakshichave ennalu ennodu kudeyunde enne vilichave enne rakshichave ennalu ennodu kudeyunde oru naalu enne ഉപേക്ഷിക്കയില്ലെന്ന് പരമാർത്ഥമായ വൻ ചൊല്ലിട്ടുണ്ട് ഒരു നാളും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കയില്ലെന്ന് പരമാർത്ഥമായ വൻ ചൊല്ലിട്ടുണ്ട് വിശ്രമിൽ വിട്ടാതിൽ കേരിപ്പാനില്ലൊന്ന് 
ദിവസം ആശ്വാസ ദേശാമേ മുൻപിലുണ്ട് മിശ്രയിൽ വിട്ടാലിൽ ഖേദിപ്പാടില്ലെന്നും ആശ്വാസ ദേശാമേ മുൻപിലുണ്ട് എന്തെല്ലാം വന്നാലും കർത്താവിൻ പിന്നാലെ സന്തോഷമായി യാത്ര ചെയ്യോ വന്നാലും കർത്താവിൻ പിന്നാലെ സന്തോഷമായി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവപേതൽ ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ അവകാശികളാക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ അക്കര നാടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്നോ ആരോഗ്യം വേണ്ട എന്നോ ജോലി ചെയ്യേണ്ടെന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ ലോകത്തിലെ വിഷയത്തിനോട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഇഴകി പോകരുതെന്ന് അർത്ഥം വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഡോൺ ബി ജസ്റ്റ് സോ മച്ച് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദി തിങ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ട് ഫിനോമിന തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും ആൻഡ് വി കൻ സീ എ റീഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യു നോ വാട്ട് ഇസ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇഫ് യു സ്ട്രെച്ച് ഓർ പുൾ ഇറ്റ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി തിരിച്ചു പോരതില്ലേ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇറ്റ് വി സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ബാക്ക് ഇറ്റ് പ്രഷർ കൊടുത്തു ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഫ് യു സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ വേർഡ് ഇസ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ആത്മീയം വേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ ഔർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ബി ജോലിക്ക് പോയ ഇനി ജോലി അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ല നിന്ദിക്കരുത് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഓൺലി ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വർക്ക് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനം വരെ വഴക്കായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഫൈറ്റ് ഓൾ ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹീറ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത് ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രഷർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാൽ അല്ല എലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ഒന്ന് നോക്കിയാട്ട് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് റബ്ബർ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും വിട്ടാൽ തിരിച്ചും പോരും ചെയ്യും ആൻഡ് യു സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ് കം ബാക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വീട്ടിലെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വർക്ക് കം ഹോം ദൈവ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ചിന്ത മാത്രമേ മനസ്സിൽ കാണാവൂ ആൻഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗോയിങ് ടു ദിസ് ഗോഡ്സ് ലാൻഡ് ഐ ആം റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഐ വിൽ ഐ വിൽ റീച്ച് മൈ എറ്റേണൽ അബോർഡ് ഓൾ വൺസ് യു ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് വേൾഡ് യു റീച്ച് എറ്റേണൽ അബോർഡ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കെട്ടഴിയുന്ന ദിവസം ഞാൻ നിത്യകൂടാരത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടും വെൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി ലൂസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് വേൾഡ് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദിസ് ഇറ്റേണൽ ഹോം ഈ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നിരന്തരം അകത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം and you have to have this faith and the hope at all times angane ullavare tholpikan pishajine kariyathillennu and for such a person satan cannot defeat him avarku oru kootam urachu theermanangal undu and they have firm belief adha bhaktanmarude theermanam and that is a belief of the same and the bronokalo komilulla vishwasigalodeyum valsile srodakalodeyum theermanam urappum vyathyasthamalla and the dear devil loud ones of hebron your decisions are the same in the bagal naam adile chila theermanangal bhaktanmarude chernu urakka prakhyavikan pogiyana and along with the saints we going to have pro- claim the decisions and put that bible verses on the screen you can recite with me namak orakke indira avile vilichu parayanam and let's uh, recite this bible verses on the english screen english or hindi or malayalam whatever the comfortable comfortable language for you orakke indira avile vilichu parayanam and whatever the language you are comfortable let us proclaim it together namak pranane snehikkunnilla adinte telivu endana and what is a proof that we do not love our soul ee logathinennil swadhinam illadinte adayalam endana and what is a proof that this world has no strength attached to you namak parayunnathu pishaj kelkatte and what we are sir claim let satan hear this morning amara shaktigal patana bhoodangal adu kelkatte let the uh, demons of the city listen that amare agatha manushyan kelkatte let our inner man hear that let the person walathu irikkunna oru kelkatte let the person sitting next to us hear that nammal yetu parayan pogiyana we have to confess this morning enda yetu parayunnathu what are we confessing romalekana metta madhyayam romans chapter 8 adu 35 mudal 39 varalla vaakyangal verses 35 through 39 apostle paulus vellu vilikkunno and apostle paul is saying i see hebron sabha vellu vilikkunno apostle hebron is challenging the little world to the older one challenging the devil and system of this world we have something to pronounce and prophesy this morning who can separate us from the love of christ and let us everyone proclaim who can separate us from the love of god how many can say together christ in the snehathil ninna and from the love of christ we were virikkana dare who shall separate us kashtadeyo tribulation sangadamo distress upadravamo persecution nagnadeyo famine aabatho 
Moral. Wall. Sword. Maranathino. Death. Jeevano. Alive. Dodan Marco. Angels. Wild Chagalco. Oh, they were present. Our powers. And what about now? What things to come? Weeratino. Height. Aratino. Depth. Hallelujah. Mati Adar Sistikum. No other creature. Hallelujah. Hallelujah. Christ to win the snake at the From the love of God. Namala were very quen Kariatilama. And it cannot separate us. I am firmly believing. I firmly believe. I firmly believe. From the love of Christ. Nothing can separate. Hallelujah. Praise the Lord. We are so confirmed. We are very confirmed. We are so confirmed. We are confirmed. We have that assurance. We have the assurance. Nothing can separate us from the love of Christ. Nothing can separate. And Satan is saying, I cannot have any business with this people. I have And why are sharpening my work weapons? I have sharpened my work weapons. 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 I have ജീവിക്കുന്ന <laughs> and full of grace of god patan edire oru cheru viral polu malakkuva chalipikkan pishajin praani illa hallelujah satan has no power to even bring a small attack against the pachala god and let the church of god understand pishajin it pishajin edire ulla yuddathil aathrandhiga vijayam namakku thanneyan against the battle of satan we should have overwhelming victory velipada pustham 20th adhyayathilekku varumbol and revelation chapter 20 pishajinayum avante sagala kootareyum gandaka tippigilekku thalli idana kaichu nam kaanunnu we can see a very beautiful picture where satan and all his minions are going to cast in the lake of fire ane edu kashtathilum edu poraattathil kuda kadannu poyalum and no matter what kind of trouble you go through jeevitha vastram vellai ay sookshippan and let the robe of your life be white and let the rectal thalulla shuddhigaranam and cleanse from the blood of jesus vajana thalulla shuddhigaranam and cleanse by the word of god aathmaavinanulla shuddhigaranam praabikkum and cleanse by the spirit of god kaaranam alle nam jeyaaligalana and we are victorious over that nam jeichu akkara naattil nera nereya nilkana vishwadanmarada nerigil chellanda vara and we are people who are supposed to join the big crowd on the other shore apostanaya yohanan lebicha oru velippadude paranj yan avasanippikkan pogiya and i'm going to make, bring a revelation that john brother received oru paada pusthakam 7th adhyayam Revelation chapter 7 adinde 9th vakyavum verse 9 13 mudal 14 varulla vakyangalum and verses 13 through 14 yohanna oru kaichcha kaanigiyana and john is seeing a vision adinu sheshamo sagala jaadigalilum sagala gotrangalilum sagala vamshangalilum sagala bhashagalil ninna oru valiyoru mahapurusharam vella nilayengi darichu kayil kurutholeyumayi simhasanathinu chuttinum nilkunnad njan kandu after i behold there is a great multitude which no man could number all nations kindreds people tongue Uh, stood before the throne and before the lamb clothed with white robes and one of the elders said yohanan enna kevare ariyamo john do you know this ella bhashakaru undu ella vamshakaru undu ella jaadigalu undu and these are people from all tribes and tongues avaru darichirikkunna vastram vella nilayengiyan and what they are wearing is wearing is white robes ayyo yajamanane angekku ariyam enikku ariyathilla nu yohanan parayiyan and john is saying you know i don't know enda yohanan paranjad ariyam yohanan oda moopan paranjad ende 14th vakyam pottu and verse 14 what did the elder say to john ivar maha kashtathi nu kayari vannavara these are people came out of great tribulation jeevitha kaalath avarku sugam illayirunnu in the time, lifetime they had no happiness hallelujah jeevithathil muluvan avar kashtathi ninneyum peedeyumayirunnu and in this whole life they had come full of pain and trouble and they are people who are uh, had a t- trouble because of angels and adakkapetta avare neethi nishedikkapetta varunda and people who had no justice they, they are the people who sambathukal nashtapetta varunda people who are lost because of evangelism and people who are cast to the animals because of gospel and people who are cast to the animals because of gospel and nam nokiyal alleluya raktham puranda vastrama kaanandathu and if you look at them they should have clothed with blood hallelujah avare anubhavicha peeda vechu nokiyal but you look 
look at the trouble they had to go through. Our life was not clean and clean. Our clothes should have been red. But what do you see there? Our clothes were not clean and clean. But what do you see there? But do you, what do you see there? Our clothes were not clean and clean. And their garment is white. Our clothes were not clean and clean. And their garment is white. 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 And their garment Hallelujah! What a beautiful uh, presence! On that presence. glorious land, we are standing along with our Savior Jesus Christ, with the same glorious face and the same robe of white. Adina, I devo nengale sa kai ke maragate. Hallelujah! Karangale adi chuno mori bicho baram bogne. Ishu mahon na dene, mahon na dene vegam kana, mal prema kam dene vegam kana. Katta de yera sagi chuvirum, kalle radi idi kundu mari chuvere. Amno mashi gode vanum. Yeni.
മൽപ്രേമകാം തന്നെ കാണും ഈ ലോകം വെറുത്തവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ഹാ പന്തിയിലിരിക്കുന്ന ആ സുപ്രതിപക്ഷത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഈ ആഴ്ചകൾ എൻ്റെ മാറ്റം കർത്താനുദാസൻ ഭാഷ ജോൺസൺ ശ്യാമ പ്രൈസ്തരോട് കർത്താനുദാസൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയും നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങി പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ പ്രത്യാശയുടെ ഈ ആഴ്ചക്കാലം ജീവിപ്പാൻ പിശാജിൻ്റെ പദ്ധതികളെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഉള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പിശാജിന്മേൽ ജയമെടുപ്പാൻ തക്കോണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷി വചന മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ വചന മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് ആ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യു മാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയുസോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ അധികം താമസമിന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ മേഘാരുടനായി വരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ വിശ്വ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം കഴിപ്പാൻ തക്കോണം താമസമന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഉള്ളതായ ആ നിത്യവാസത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ കൃപ ചെയ്യും മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചന സംസാരിപ്പാൻ അവിടുത്തെ വൃത്തിനെ ഒരിക്കതോർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് പൂർവാദ്യം ശക്തിയോടുകൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധികം ശോഭിപ്പാൻ തക്കോണം നിന്റെ ദാസിനെ കുടുംബമായ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകണമേ ഇതുപോലെക്കാർ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു അടി ഞങ്ങള് ആ അനുഗ്രഹത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യിക്കുമാറാകണം അങ്ങനെ കരത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്ന നന്മകളാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ അറിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മോട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഇന്നു മുതൽ എന്തേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ഇന്ന് പോയാൽ കാലവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ 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 ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം പറയണമേ